ദിയാർസിയം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം ഇന്ന് ജൂലൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി നമ്മള് നമ്മളൊരു രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയത് അല്ലെ അപ്പോ അമ്മമാരൊക്കെ തിരക്കാണ് കുട്ടികളുടെ പഠനം പഠിപ്പീര് കാര്യങ്ങള് പല ആൾക്കാരും പറയാണ്ടോ സ്കൂള് തുറന്നല്ലോ ഭാഗ്യായി കാരണം എന്താ പിള്ളേര് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ആ റൂട്ടീനൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെതായ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ എന്നാ ധാരാളം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റി പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ പേര് നോബൽ ജോസ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് വരാപ്പുഴയിൽ സ്ഥിര താമസം വളരെ യാദൃശികമായി ആർ സിമിൽ വന്ന ഒരാളാ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഏകദേശം നാല് മണി സമയം നല്ല മഴയുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്താണ് ആർ സി എം എന്നൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനം എനിക്ക് എന്റെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡറായ ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ മോളി ആന്റണി മാഡം എന്നോട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഒന്ന് ആലോചിക്കാതെ തന്നെ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ ആർ സി എമ്മിന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കാരണം നേരത്തെ അത് മനസ്സിലായിരുന്നത് കൊണ്ടും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ടെന്നും എനിക്ക് അന്നാ മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം തന്നെ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ധാരാളം മീറ്റിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ മഹാനായ സഫേർ മൂർത്തി സാറിന്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി എന്റെ മെൻഡറും ഗുരുനാഥനുമായ ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ കൂടെ താമസിച്ച് ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ ആർ സിമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റി സ്റ്റാർ എമറാളിൽ ഗിരീഷ് സാർ അടക്കം ധാരാളം ആൾക്കാരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ പങ്കെടുത്തു ഗോപകുമാർ സാറിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ചില ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു സുരേന്ദ്ര ഭട്ട് സാറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇനി ആർ സി എം വിടില്ല ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫ് ആർ സി എം തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരു ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തെ ആർ സി എം ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഞാൻ കടന്നു വന്ന ഏഴ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയവരായിരിക്കും അപ്പൊ പഴയ ആൾക്കാർ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ആറ് പേരുണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റി നാ രണ്ട് മൂന്ന് സീനിയർ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഒഴിവ് ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയണ്ടേ ഈ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നവരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തുടക്കക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും ഇനി ആർ സെമിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരും ഇത് കേൾക്കണം അവരൊക്കെ ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഏഴ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഇത് ജൂൺ മാസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മഴയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇല്ലേ മെയ് മാസം നല്ല മഴ കിട്ടി ഇനി ജൂൺ മാസം ജൂലൈ മാസം മഴക്കാലമൊക്കെയാണ് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷെ ഈ മാസങ്ങളിൽ കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ സമയങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുക ശരിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ പഠനം വീട്ടിലിരുന്നായിരുന്നു ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സൂ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ എത്രയോ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു ആ പങ്കെടുത്തു അതിലൂടെ തന്നെ ധാരാളം അറിവുകൾ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാം കാരണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെൽക്കം ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് സെവൻ ഫേസസ് ഓഫ് ആർസ്യം വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ
ആ വരുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ആർസിയം ഒരു റൈറ്റ് കുക്കിംഗ് മീഡിയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് കുക്കിംഗ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആർസിമിൽ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ആർസിമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് ഓയിലിനെ കുറിച്ചാണ് ശരിയല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തുടക്കകാലങ്ങൾ ആദ്യ കാലങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ വന്നപ്പോ മൂർത്തി സാറിന്റെയും ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഹെൽത്ത് ഗാർഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രം മണിക്കൂറുകളോളം കൂടാൻ പറ്റി പത്ത് മുപ്പത്തിനാലോളം അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്നും പ്രതിരോധവുമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നമുക്ക് തലയെ പുരട്ടാം നമുക്ക് ദേഹത്ത് പുരട്ടാം കംപ്ലീറ്റ് പാചകത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കാം അല്ലെ പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോള് വേരിക്കോസുവിൻ നെഞ്ചരിച്ചില് പുളിച്ചു തകട്ടല് മലബന്ധം പിസ്റ്റുഡ ക്യാൻസർ ഹാർട്ടിനുണ്ടാവുന്ന ബ്ലോക്ക് സോറിയാസിസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർത്തവ സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആർത്തവ വിരാമം വരുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എല്ല് തീയമാനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ച പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും എന്താണ് ഹെൽത്ത് കാർഡാവില്ല നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇതൊരു വെറും വരുന്ന ഒരാൾ ധാരാളം നല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞു വന്നു ഹെൽത്ത് കാർഡോയിലായി ആട്ടയായി അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങും അല്ലെ വിവിധ ചായപ്പൊടികളും കോഫിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ മല്ലിയും മുളകും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കായവും മറ്റു മസാലകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന മോക്ക് മീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റ്സ് കറിക്കിറ്റ് പ്രോട്ടീസ് പ്രോട്ടീസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുലാവ് ബിരിയാണി ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മള് അരി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മാക്സിമം സൗണ്ടിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു സാറെ ഇനി സൗണ്ട് ഇത് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടോ സാറേ അതെയോ പക്ഷെ സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവർ അവർ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇയർഫോൺ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ പരിപ്പുകൾ അല്ലെ നമുക്ക് നിത്യം ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ ആർസിമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ എണ്ണയുണ്ട് മല്ലിയുണ്ട് മുളകുണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് കാപ്പിയുണ്ട് ചായയുണ്ട് ഗരമസാലയുണ്ട് കായുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ തുടങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പം ആർസിമിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് റൈറ്റ് കുക്കിംഗ് മീഡിയം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഇത് റൈറ്റ് കുക്കിംഗ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഇത് റൊട്ടി കപ്പട മക്കാൻ ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എഫ് എം സി ജി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമബിൾ ഗുഡ്സ് അത് ധാരാളമുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധാരാളം എവിടെ കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ആർസിമിൽ കിട്ടുന്നു തീർന്നില്ല നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പെയിന്റും ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു മനുഷ്യന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സ് എന്താ റൊട്ടി കപ്പടമാക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം വസ്ത്രം വേണം വീട് വേണം അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആർസിമിലൂടെ കിട്ടുമെന്ന് തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഒരാൾ കുറച്ചും കൂടെ സജീവമായി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ആർസിമിലൊന്ന് സജീവമായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വിവിധ ജാതി മതസ്ഥർ ഒന്നിച്ച് കൂടി ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ശരിയല്ലേ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ
ആ അതെ എനിക്ക് രണ്ട് കൈയും കാലും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല ഇതൊന്നും ആർ എസ് എമ്മിൽ പ്രസക്തമല്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ആർ എസ് എം എന്ന് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്പം കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുന്നു ലീഡേഴ്സ് വിളിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ അല്ലെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ലത് ചിന്തിക്കുക നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് റാം ക്രൈസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഏഴ് മെയിൻ പോയിന്റും ആർ സി എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം എന്തായിരുന്നു റൈറ്റ് കുക്കിംഗ് മീഡിയം അല്ലെ പിന്നെ എന്താ മനസ്സിലായത് റൊട്ടി കപ്പട മക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് റാം ക്രൈസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാം ആർ എസ് എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പം ആൾക്കാർ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആർ എസ് എമ്മിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ആർ എസ് എമ്മിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മളോട് നമ്മളെ ആർ എസ് എമ്മിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച ആൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ആൾ ഒരു പക്ഷെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റിംഗിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഏത് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ യുണീക്ക് പ്ലാൻ അതായത് മറ്റൊരു കമ്പനിക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ആർക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഈ കുറച്ച് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എത്രയോ മീറ്റിംഗ് കൂടിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലോ മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗോപകുമാർ സാറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തൃശ്ശൂർ കൂടിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ആർ സി എമ്മിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ മനസ്സിലാവുന്നു അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ആർ സി എം സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിപണന രീതി ഇല്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ബാറ്റർ സമ്പ്രദായം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയായിരുന്നു പിന്നീട് എന്തിലോട്ട് വന്നു ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതി നമുക്കൊരു ഉൽപ്പന്നം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് മേടിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തൊരു ഷോപ്പ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകാരൻ എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഏരിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അവർക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അവർക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് അവർക്കൊരു സി ആൻ എഫ് ഏജന്റ് അതായത് ക്യാരി ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റോക്ക് ഏജന്റ് അവർക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് പരസ്യക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇത്രയും ഇടനിലക്കാരും പരസ്യക്കാരും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പത് രൂപയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാരണവുമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നു ഈ വരുമാനം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നു ഈ വരുമാനം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ജീവിതത്തിന്റെ നിത്യ ചെലവുകൾ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി വരുമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആരാ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബം പോയിട്ട് നോന്ന ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിലൂടെ ആരാ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ ഇടനിലക്കാരും പരസ്യക്കാരും അല്ലേ സെലിബ്രിറ്റീസിനല്ലേ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ചോരയും നീരും വേർപ്പും ഒഴുക്കുക നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് അവര് ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ബിസിനസ് സമ്പ്രദായം എന്ത് ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയ
ഹൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കടി വിലക്കയറ്റം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഡീസലിനൊക്കെ വില കണ്ടമാനം കുതിച്ചു ഉയർന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ വില പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ എന്തായി വില മാറി നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നു പച്ചക്കറികൾക്ക് വില കൂടുന്നു എണ്ണയ്ക്ക് വിവിധ വിവിധ എണ്ണകൾക്ക് വില കൂടുന്നു ഇറക്കുമതി പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടാണ്ടാവുന്നു കയറ്റുമതി നിർത്തിവെക്കുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യ സാ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം വരുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലും വില കൂടുന്നു എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൺട്രോൾഡ് പ്രൈസ് അയക്കാം വില കൂടില്ല എന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കൂടും പക്ഷെ മറ്റ് ധാരാളം ഇടനിലക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊരു അമ്പത് പൈസ വരെ കമ്മീഷൻ കൂട്ടിയാൽ പോലും ഇവിടെ നമ്മളുടെ കാശ് പോകും പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിലോ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇടനിലക്കാരില്ലാണ്ട് ഷോപ്പുകൾ വഴി ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമറിലോട്ട് കിട്ടുന്നു കൺട്രോൾഡ് പൈസ ഒരു നിയന്ത്രിതമായ വിലക്കയറ്റം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗിലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്ട്സ് മായമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് നമുക്കുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്തേലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഇന്ത്യയിലുള്ള എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഇന്ത്യയിലുള്ള എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു നല്ല ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ മായമില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നുട്ടി ചാർജ് പോലെയുള്ള സെഗ്മെന്റ് വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പം ആരോഗ്യത്തെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കടയും നമുക്ക് ബില്ല് കിട്ടുമോ ഇല്ല ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ ബില്ലുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താ നമ്മൾ ഒരു രൂപയുടെ ഒരു ഷാമ്പു മേടിച്ചാൽ പോലും അതുവരെ ബില്ലടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ അല്ലാതെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല നമ്മൾ ഇല്ല അപ്പൊ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലേ മോസ്റ്റ്ലി എം എൻ സി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റയ്ക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന എന്താണ് സ്വദേശീവൽക്കരണം സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ സാധനങ്ങളും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി അറിയാം അവരൊക്കെ ഈ സ്വദേശി വൽക്കരണം പറയാ പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും വിദേശ കുത്തകന കമ്പനികളുടെ ആ അടിപൊളി ഷൂസും അടിപൊളി ചെരുപ്പും അടിപൊളി വസ്ത്രങ്ങളും ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇവരിത് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയോ നമ്മുടെ കമ്പനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കേറെ അഭിമാനമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വസ്ത്രങ്ങളും ആർസെമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രസക്തി ഇനി നോക്കൂ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ കസ്റ്റമർക്ക് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിലോ എല്ലാം കസ്റ്റമർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് മാത്രം അപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്ത് മനസ്സിലാവും ആർസ്യം റൈറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അഥവാ ശരിയായ വിപണന രീതിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മനസ്സിലാ ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആർസ്യമില് വന്നപ്പോ നമുക്ക് ആർസ്യം പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഇത്രയൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോ ഇത് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളും ഒന്ന് പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിലെത്തി ഏത് റൈറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ ചില ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടും
നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ ചെറിയൊരു മാർഗമാണ് ചെറുതല്ല വളരെ വലിയ മാർഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് യൂസ് ഒന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വില വ്യത്യാസം മാത്രം ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തേതിൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ ആർ സി എമ്മിൽ കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അതിന്റെ എം ആർ പി ദെൻ നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ കിട്ടും പിന്നെ അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ പർച്ചേസ് വോളിയം ഉണ്ട് ആ വോളി എത്രയാണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ മാർക്കറ്റിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയുടെ രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാധനം ഞാൻ ആട്ടയുടെ അഞ്ച് കിലോയുടെ ആട്ടയുടെ വിലയാണ് എഴുതിക്കുന്നത് കേട്ടോ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട സാധനം ആർ സിമിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എം ആർ പിയിൽ പോലും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇല്ലേ ഇനി ആർ സിമിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ഒരാള് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പ്രൈസിൽ കിട്ടും അപ്പോ അത് വീണ്ടും വില കുറയും നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലോട്ട് പോകും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന് പർച്ചേസ് വോളിയം ഉണ്ടെന്നും ഈ പർച്ചേസ് വോളിയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് കമ്മീഷൻ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ മേടിക്കും ഇത്ര രൂപ നമ്മൾക്ക് കമ്മീഷൻ വരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയൊന്നും എടുത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നോക്കി നാല് പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ പത്ത് പൈസയായി വെറും നാലേ നാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അപ്പോ ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് നടന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ്ങില് സ്റ്റാർ അമറാളുടെ അർജുൻ സാറ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അർജുൻ സാറ് ഒരു ക്ലാസ്സില് അദ്ദേഹം എടുത്തൊരു വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം മുതൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഉച്ചവരെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ മാത്രം ഏകദേശം ആ നാൽപ്പതിൽ പരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉച്ചവരെയും കൊണ്ട് മാത്രമായി അപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴേനും ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെയിലി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് നാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കാണിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ തൊണ്ണൂറോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസം എത്ര രൂപ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്ക ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എത്ര പൂജ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര പൂജ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഈ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലായത് നമ്മളോട് തുടക്കത്തിലെ ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ മനോഹരമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നു സെൽഫ് യൂസ് അതിനുശേഷം അവർ സെയിലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അല്ലെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഏതാണ് കിനോവ കീൻവ എന്ന് പറയും അല്ലെ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകമുള്ള ഒരു ധാന്യമാണ് എന്ത് കീൻവ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്നാൽ അതിവിശിഷ്ടമായ ഉൽപ്പന്നം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എല്ലാവിധ തളർച്ചകളും ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് അല്ലെ ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരോ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം ഇതിനകത്ത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഹാർട്ടിന് നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നല്ലതാണ് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടാനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതായത് എൽ ഡി എൽ കുറയ്ക്കാനും എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടാനും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനകത്ത് ഗ്ലൂട്ടൻ ഇല്ല ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഗോതമ്പിലോ അല്ലെ ബാർലിയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട ചില സമയത്ത് ചില ഡോക്ടർമാര് ചില രോഗികളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് കഴിക്കേണ്ട കാരണം എന്താ അതിനകത്ത് ഗ്ലൂട്ടൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയ
ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലുകൾക്കും നല്ലത് പ്രിയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഷോപ്പുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ റെഡിയാവാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നമ്മളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും പായസം വെക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഉപ്മാവ് വെക്കാം പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാം ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ഇതിന്റെ എം ആർ പി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ആർ എസ് എം എൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും പർച്ചേസ് വോളിയം നൂറ്റി രണ്ടാ ഇപ്പോ റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിന്റെ എം ആർ പി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന വില വ്യത്യാസം നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ ഒരെണ്ണം വിറ്റാൽ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ കിട്ടും അല്ലെ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം വിറ്റാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഒരെണ്ണം അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് വിറ്റാലോ എന്നാ ആലോചിച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ ചെറിയൊരു കണക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പാക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം പത്ത് ദിവസം വിറ്റാൽ മതി റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം വിറ്റാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം വിൽക്കും അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം വിറ്റാലോ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇരുപത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരും ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന കാര്യം ഇരുപത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നമുക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം വിറ്റാൽ മതി ഞാനിത് പത്ത് ദിവസത്തെ കണക്ക് എഴുതിയുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം വിറ്റാലും മതി ഇരുപത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കയ്യിൽ വരും ഇതിന് പി വി ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പി വി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ പതിനാറര ശതമാനം പർച്ചേസ് പോലെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും കമ്മീഷൻ അത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിൻവ സീഡ്സ് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് രൂപ മൊത്തം വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടും സെയിൽസിലൂടെ വരുമാനം കിട്ടും സെൽഫ് യൂസിലെ വരുമാനം നമ്മൾ കണ്ടു സെയിൽസിലെ വരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പത്തെണ്ണം വിൽക്കാം അങ്ങനെ മുപ്പത് ദിവസം വിൽക്കാം ഞാൻ പത്ത് ദിവസം വിൽക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പണ്ട് കാലത്ത് ഷുഗർ രോഗികൾ കുറവായിരുന്നു ഇന്ന് ഏത് വീട്ടിലാ ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത ഏത് വീട്ടിലാ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ആർക്കാ ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ആരുടെ ഹൃദയത്തിന് ആ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത എത്ര പേർക്ക് എത്രയോ ആൾക്കാർ ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഇതാവുന്നു ക്ഷീണവും തളർച്ചയിൽ എത്ര പേരെ നമുക്കറിയാം എല്ല് തേയ്മാനുള്ള എത്ര പേരെ നമുക്കറിയാം ഓവർ വണ്ണുള്ള എത്ര പേരെ നമുക്കറിയാം ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ സെയിലിലൂടെയുള്ള വരുമാനം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഇനി ഇൻകം ഫ്രം വണ്ടർ വേൾ ക്യൂക്ക് ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇപ്പോഴും പല ഷോപ്പുകാർക്കും അറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ആട്ട ഓയില് അവർക്ക് ഏഴ് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഒരു ഷോപ്പുകാർക്ക് ഞാനിത് അഞ്ച് കിലോ ആട്ടയുടെ കാര്യമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ഓയിലിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓയില് നിങ്ങൾ വിറ്റാൽ പതിനഞ്ച് രൂപ അറുപത്തൊന്ന് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റ് അത് ആട്ടയ്ക്കും ഓയിലിനും മാത്രം ഏഴ് ശതമാനം ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും എട്ട് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആർക്കുണ്ട് ഷോപ്പുകാർക്കുണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ് വിറ്റാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ പതിനാറ് പൈസ കിട്ടും ഇത് നമുക്കറിയില്ല കിഡ്നാത്ത എന്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് മാറ്റം വരിക പഠിക്കണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം കമ്പനി ഇറക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ടൂൾസ് പഠന മെറ്റീരിയലുകൾ ഉണ
ആറുമാസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ സെയിൽ വന്നാൽ ടോട്ടൽ സെയിലിന് ഒന്നര ശതമാനം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് സെൽഫ് യൂസ് പഠിച്ചു സെയിലിനെ പഠിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ ഷോപ്പിന്റെ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ ആവറേജ് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ സെയിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സെയിൽ നടക്കും അവർക്കുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു വർഷം ഒൻപത് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് രൂപയുടെ ടോട്ടൽ സെയിൽ നടക്കുന്നു അതിന്റെ ഒൻപതര ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പെർ മന്ത് ആക്കുമ്പോൾ സെവന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് മാറും ആ എഴുപത്താറായിരം രൂപയായിട്ട് മാറും ഒരു ഇരുപത്താറായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ചെലവായിട്ട് കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെ ചെലവായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ പോലും അമ്പതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനിയാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻകം അല്ലെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ചെറിയൊരു മാർഗം അതിനെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻകം എവിടുന്ന് തുടങ്ങും നമ്മൾ ഓരോ ലെവലും അച്ചീവ് ചെയ്യും ആർസമിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ലെവലുണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ ലെവലും അച്ചീവ് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്താ ലീഡർ പറയും നിങ്ങൾ അയ്യായിരം ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആവും നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ബിഗിനർ ആയി ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ആയിരം രൂപക്ക് കമ്മീഷൻ വരും സ്റ്റാർട്ടർ ആവുന്നു ഓപ്പണർ ആവുന്നു ഈഗിൾ ആവുന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആവും റണ്ണർ ആവും നല്ലപോലെ ഓടാൻ തുടങ്ങും വീണ്ടും പഠിക്കും വിന്നർ ഒരു അഞ്ചക്ക വരുമാനം ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിത്തരണം ഒരു പതിനായിരം രൂപക്ക് കിട്ടിത്തരണം അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത്രയൊക്കെ സ്ഥിതിക്ക് അല്പം കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റോടുകൂടി അല്പം മെച്ചൂരിറ്റിയോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരോട് നോക്കൂ ആർസമ്മിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ സംസാര രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇപ്പോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് മെച്ചൂരിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല സോറി ഫാമിലി ലൈഫ് ഉണ്ട് ഫാമിലിയോട് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തോടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമിനോട് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഫാമിലി നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓൾറെഡി ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആർസിമിൽ വന്ന സജീവമാകുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുന്നു സോഷ്യലി നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം അതും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ടീമുമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ നമുക്കൊരു അപ്ലൈൻ ഒന്നല്ല കുറേയേറെ അപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ടീമിൽ വരുന്ന അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രോസ് റെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ ടീമിലല്ലാത്ത ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഈ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തും പേഴ്സണലി ആൾക്കാരെ കാണും സംസാരിച്ച് തുടങ്ങും നമ്മൾ തന്നെ മീറ്റിംഗ് എടുക്കും നമ്മൾ ഹോം മീറ്റിംഗ് എടുക്കും നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിലെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിലെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഹോൾ മീറ്റിംഗിന് പോകും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഹോൾ മീറ്റിംഗിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ മെഗാ സെലിബ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾ എത്രയോ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാം ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്നു വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാം ഗോപകുമാർ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തിയില്ലേ ഡയമണ്ട് സുരേന്ദ്ര ഭട്ട് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തിയില്ലേ അടിപൊളി സെലിബ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആള് സൂ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കും റെഗുലറായിട്ട് പങ്കെടുക്കും അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുമാത്രല്ല അവരുടെ ആക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് അപ്ലൈനുമായിട്ട് അവരുടെ ലീഡറുമായിട്ട് ഒരു റെഗുലർ സമ്പർക്കത്തിൽ വരും അവരുടെ റഡാറിൽ നമ്മൾ വരും കൂടാതെ നമ്മളും അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അവരോട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ
അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മെച്യൂരിറ്റി ഒരുകൂടി കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സക്സസ് ആവാന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ സ്റ്റാർ ആവും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റോയൽറ്റിയിൽ വരും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ആവുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റോയൽറ്റിയിൽ വരുന്നു നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുമാനത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക അംഗീകാരങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ നമ്മളെ ആരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാൻ ധാരാളം പേരായി ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ വരുന്ന മാറ്റം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടമാനം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ കഴിച്ച് എന്താവുന്നു അവർ ക്ഷമാശീലമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് മാറുന്നു ഒട്ടും സംസാരിക്കാതിരുന്ന ആൾക്കാർ ആൾക്കാരോട് വാതോരാതെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർസിമിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ആൾക്കാർ കണ്ടമാനം മാറുന്നു അനാവശ്യമായി ടൈം ഒക്കെ ചെലവഴിച്ച ആൾക്കാർ അവർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മെച്യൂരിറ്റി വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ വിജയിക്കണം എന്നൊരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമയം കൂടുതൽ പഠനത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായി അവർ ടൈം മാറ്റി വെക്കുന്നു അവർ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ കൊടി അവർ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ ഇനി എന്താണ് നമ്മള് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കണ്ടു ഇനി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇത് ആരോടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം ഈ സിസ്റ്റത്തോട് നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനോട് നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം നമ്മുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഫാമിലി ലൈഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ടീമിലുള്ളത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടു ഇനി കമ്മിറ്റ്മെന്റോ കമ്പനിയോട് പ്രൊഡക്റ്റിനോട് സിസ്റ്റത്തോട് ലീഡേഴ്സിനോട് അസോസിയേറ്റ്സിനോട് ഇത് ചെറിയ കാര്യമാണോ അല്ല അല്ലെ ഇനി എന്താണ് മെച്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മെച്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് കാരണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മെച്യൂരിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആവും സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും ഇത്രയും നാളും നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആരെങ്കിലും തരണമായിരുന്നു ശരിയല്ലേ ഇപ്പോഴോ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങി സൂം മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറി സീനിയർ ലീഡേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗിൽ ആരും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങി മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഹാളിൽ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും പറയാതെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ചെറിയ ചെറിയ മീറ്റിംഗിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ മാറുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ രീതിയിലും ഈ അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മെച്യൂരിറ്റി അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ പല സീനിയർ ലീഡേഴ്സിനും അല്ലെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന കേട്ടാറുണ്ട് അവരൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ഒരു പല ആൾക്കാരും എത്രയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സ് കുറവായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അവർ കേൾവി കൂടുതലായിരിക്കും കേൾവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പഠിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ഇവർ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന നോക്കിയോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട ലീഡേഴ്സ് നിൽക്കും ശരിയല്ലേ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് ഒന്ന് അവർ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ് ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് സൂ മീറ്റിംഗിലായാലും ശരി ഫിസിക്കൽ മീറ്റിങ്ങിനാണെങ്കിലും ശരി ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയൊക്കെ മാറും തുടക്കത്തിൽ വരുന്നവരൊക്കെ മുണ്ടും ഷർട്ടും ടീഷർട്ടും ഒക്കെ കൈലിയൊക്കെ എടുത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് വള്ളിച്ചെരുപ്പിട്ട് സാധാ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് പിന്നീട് അവർ മാറും അടിപൊളി ഷൂസ് നല്ല പാന്റ് നല്ല ഷർട്ട് ഇന്ന
റെസ്പോൺസ് അതായത് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കമ്മിറ്റ്മെന്റോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ മെച്ചൂരിറ്റി വരിക നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് വരും ഈ മെച്ചൂരിറ്റി വരും ഇവരിഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാൻ റെഡിയാവും അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ സീനിയർ ലീഡേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഇവർ കാണും ഇവർ കേൾക്കും ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ജൂ ഇന്നിപ്പോ ജൂൺ നാലാം തീയതി ആദ്യമേ ഉള്ളൂ ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഒൻപതര മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറേ കാല് വരെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിൽ എഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠനം വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ലീഡേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു വിവിധ ലീഡേഴ്സ് സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാര് അവർക്ക് മെച്യൂരിറ്റി വരുന്നതനുസരിച്ച് അവരെന്തേലും അവര് പഠിക്കാൻ റെഡിയാവും അവര് മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളും കോവിഡിനെ എന്താ പറയണ്ട ഒരു അവസരമാക്കി എടുത്തവരും ഉണ്ട് കോവിഡിനെ വലിയ പ്രശ്നമായി കണ്ടവരും ഉണ്ട് ആർസമില് സജീവമായ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായത് ഇതിന് വലിയൊരു അവസരമാക്കി അങ്ങ് എടുത്തു ആ അവസരമാക്കി എടുത്തപ്പോ എന്തായത് ഇവർ പഠിച്ചു അവർ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയി അവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി മറ്റുള്ളവരെ ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു ടീമിനെ നല്ലപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളർത്തി മാറ്റങ്ങളെ അവർ ഉൾക്കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ എന്ന് പറയുക നോക്കൂ നമ്മൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത് റൈറ്റ് കുക്കിംഗ് മീഡിയ തുടങ്ങിയത് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ആൾക്കാര് ഇവിടുന്ന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് എവിടം വരെ എത്തി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ കമ്മിറ്റ്മെന്റോടു കൂടി മെച്ചൂരിറ്റിയോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ അവരാരായിട്ട് മാറി ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി ആര് മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ളവരാ ബിസിനസ്സിൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ളവരാ ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കമുള്ളവരാ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എടാ നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഞാന് ഉറങ്ങ ഏയ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ചാടി എഴുന്നേൽക്കും രാത്രി പ്ലാൻ പറയണോ അപ്പൊ പറയും ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പോണോ അപ്പൊ പോവും ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ ആയ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഈ പൊസിഷൻ ഉള്ള ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പൊസിഷൻ ഉള്ളവരെയൊക്കെ പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവർ എന്നാണ് പേള് സ്റ്റാർ പേള് എമറാൾഡ് സ്റ്റാർ എമറാൾഡ് റൂബി സ്റ്റാർ റൂബി സഫയർ സ്റ്റാർ സഫയർ ഡയമണ്ട് നോക്കൂ അവരുടെ വരുമാനം ഓരോ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് വരുമാനത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടു ചെറിയ മാറ്റമാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ സ്റ്റാർ പേള അച്ചീവർ ആണ് ഇത് ചെറിയ മാറ്റമല്ല ശരിയല്ലേ എത്ര മാറ്റാ വരുമാനത്തിന് വരുന്നത് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ചെറിയൊരു മാർഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് ബിഗിനറും സ്റ്റാർട്ടറും ഓപ്പണറും ഒക്കെ ആയപ്പോ ആയിരവും രണ്ടായിരവും മൂവായിരം വന്നെടുത്ത് ഇപ്പൊ എത്രയാ വരുമാനം വരുന്ന നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ച് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അല്ലെ ഒരു പക്ഷെ അവര് കടന്നു വന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും അത്ര സീരിയസ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥൻ സഫയർ മോത്തി സാർ ഇല്ലെ എത്ര വരുമാനം മന്ത്ലി ഇൻകം മൂർത്തി സാറും ഇതേ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ ബിനു സാറ് അല്ലെ ഇതേ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളാ സ്റ്റാറമറാള് ബാബു സാറ് ഡോക്ടർ രാജൻ സാറ് ഗിരീഷ് സാറ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ റൂബി സുജിത് സാറ് ഹേമൻ സാറ് രഞ്ജി ഓരോ ലീഡേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ഇത് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത് ഇത് റുപ്പയ ചാപ്പനേക്കാ മെഷീനാണെന്ന് മണി അടിക്കുന്ന യന്ത്രം പല ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവറിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി അ
റൈറ്റ് കുക്കിംഗ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി റൊട്ടി കപ്പട മക്കാനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ ചെറിയൊരു മാർഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി റൈറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് മെച്ചൂരിറ്റിയോട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ലെവലിലോട്ട് എത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് റൊപ്പയ ചാപ്പിനേക്കാൾ മെഷീനുമായി മാറും ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് സീനിയർ ലീഡേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു അവരിത് പറയും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് റൈറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ആർ സി എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ആർ ഫോർ ഇന്ത്യൻ റേറ്റ് സി ഫോർ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് എം ഫോർ ഇന്ത്യൻ മെന്റാലിറ്റി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ മെന്റാലിറ്റി ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൾച്ചർ ഉള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റ് ഉള്ള സാധാരണക്കാരന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇല്ലേ ജീവിതത്തിലെ എത്ര ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആർസ്യം വളരെ വലിയ വിജയം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരും പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ട രീതി നമുക്കിതും ഇതിലും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എറണാകുളത്ത് കൂട്ടുകാരന്റെ വണ്ടി വിളിച്ച് തൃശ്ശൂർ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിരുന്നു പിന്നീട് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഷോപ്പ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ആ ഷോപ്പ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അതിനു വേണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഷോപ്പുകൾ വന്നു ഇന്ന് ടീമിൽ പതിനൊന്ന് ഷോപ്പായി അപ്പോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തും പുതിയ ആൾക്കാരെ പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പോ പല ലീഡേഴ്സും ഇവിടുന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു ശരിയാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ കാരണം എന്താ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന മേഖലകളാ അല്ലെ കടന്നു വരുന്ന മേഖലകളാ നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കാരോടും നമുക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അപ്പൊ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആർ സിമിനെ ഏറ്റെടുക്കും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡായിട്ട് ആർ സിമിനെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡായിട്ട് അവർ ആൾക്ക് ആർ സിമിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ അവർ ഓടാൻ തുടങ്ങും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ അവർക്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് വരാൻ തുടങ്ങും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ അവര് വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലോട്ട് എത്തും കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ അവർ ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവറും പേളും സ്റ്റാർ പേളും മെമ്പറാളും ഇങ്ങനെയായിട്ട് അവർ മാറി തുടങ്ങും അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും അവരെ കണ്ട് ഇവരുടെ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ട് ധാരാളം പേര് അവരുടെ കൂടെ വരും അത്രയുള്ളവരെ നമ്മൾ ആർ സിമിനെ ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഒരു മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം പലരും പറയാറില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനമായതെന്ന് യെസ് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം ഒരു സംശയമില്ല ഞാനൊരു ടൂർ കമ്പനിയിൽ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആർ സിമിൽ വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കോവിഡ് വന്നതിന് വന്നപ്പോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം നേരിട്ട ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്നത് തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പൂർണ്ണതോതിലല്ല എന്നാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം നേരത്തെ എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റി ഇന്ന് ആർ സി മുറാൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രസന്റ്ലി ഒരു ജോബ് ഉണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആർ സിം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അതങ്ങ് ഏ
കൈത്താങ്ങ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യാർസ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മളും മറ്റൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ആർസ്യം ഏറ്റെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ അതിനുള്ള വലിയ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ആർസ്യം ഉണ്ടാകും പിന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കും ആർസ്യങ്ങളുടെ വലിയ സക്സസ് ഉണ്ടാവട്ടെ വലിയ വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഓൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നന്ന എന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ ബിനുസാർ ഇന്നലെയും എനിക്ക് ബിനുസാറിനെ സിസലിമാനത്തെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോ വിജയിക്കാണ്ട് എവിടെ പോകും നമ്മളെ വിജയിപ്പിച്ച് ഇവരടങ്ങും ഇവരുടെ കൂടെ ഇവരുടെ കൈ പിടിച്ച് അങ്ങ് പോയാ മതി അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജൻ സാർ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൈ പിടിച്ചു ഉയർത്താൻ എന്റെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ അർജുൻ സാറ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഇവരെ ഓർക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ആർസ്യം എന്ന ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം എന്റെ കയ്യിലോട്ട് വെച്ച് തന്ന മോളി മേഡത്തിന്റെ പാദങ്ങളിൽ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്